，中护司马懿与卧龙、诸葛亮齐名，两人交手，必是一番龙争虎斗。现实很残酷，司马懿被诸葛亮虐的心里全是阴影，死诸葛都能吓死活仲达。可是诸葛亮六处祁山，始终无法啃下司马懿这块硬骨头。几次再望的胜利，屡屡因为司马懿流产，熬成了丞相的心病，天不假年。诸葛亮油尽灯枯，不惜做法，想要向老天爷再借一计十二年。只是这次，老天爷没给诸葛半点面子。其实，就算诸葛半仙借得阳寿，也赢不了司马懿，他下辈子都赢不了。这是为什么呢？正所谓，不以成败论英雄。下面我们将完全抛开英雄本身，以刘禅投降时的国库账册入手，来分析诸葛亮永远也赢不了司马懿的唯物原因。以邓艾收到的账册。公元二百六十三年，魏国大将邓艾偷渡阴平，并在绵竹击溃了诸葛亮之子。诸葛瞻率领的蜀国主力，在臣子乔州的撺掇下，刘禅在国家尚有实力的情况下，向邓艾开城投降。为了讨好邓艾，刘禅大开府库，库内尚存金银各两千斤，各种丝绢多达二十余万匹。不仅如此，刘禅还命上书郎李虎向邓艾进献一个特殊的物品。一本账簿，在账簿中详细记载了蜀汉亡国时的国家数据：领户二十八万，男女口九十四万，带甲将士十万两千，吏四万人，米四十余万斛，金银各两千斤，锦旗彩绢各二十万匹。余无称此，大概是说，整个蜀国能控制的人口，也就是二十八万户百姓，九十四万个男女，官吏有四万，士兵共十万两千人。当然。因为战乱，不在官府名册的人有没有？肯定有，但官府连统计他们都做不到，更不用说向他们征收赋税了。所以，蜀汉政权能利用的人口就是这男女九十四万。看了这个数据，无论是当时的邓艾，还是后世的我们，或许都能明白一个道理：即使诸葛亮有天纵之才，也不可能北伐成功拯救蜀汉。毕竟，巧妇难为无米之炊，人口完全不够啊。九十四万百姓就要养四万官吏，十万两千将士，平均每六个人就要养一个脱产官吏或者将士。此外还要服徭役，自备口粮，运输北伐粮草，一年几个月不等。在当时的粮食产量下，这是怎样的恐怖比例呢？以两千年后的二次世界大战为例，德国的动员率是百分之二十四，美国是百分之十二点二，苏联是百分之十七点七。英国是百分之二十，而蜀汉的动员帅在美国和苏联之间，运输徭役压力更大，粮食产量更是天差的别。且当时农业为绝对的第一支柱，缺乏二战时期工商业分摊压力，民众对战争体感更加直接强烈。这就不难看出，刘禅投降后，邓艾等魏国人眼中蜀汉百姓民有菜色的原因了。早在东汉时。蜀地便是人口稠密、经济发达之地，蓄汉制、郡国制伍。所在东汉永和五年户籍人口显示，益州仅在当时就有一百三十四万人之多。而刘焉凭借蜀地的地理条件，避开了黄巾之乱和汉末军阀混战。可以说，益州是当时中国为数不多的和平乐土，因此，大量关中、关东人士避难于益州。而刘焉在其中拣选了数万人，组成精锐的东周兵，成为刘氏父子起家的基础。因此，卧龙诸葛亮在《龙中队》中曾高度评价益州：“益州险塞，沃野千里，天府之土。”而凤雏庞统同样说：“今益州国富民强，户口百万，四部兵马，所出必据，保获无求于外，今可全界已定大事。”刘焉死后，暗弱的刘璋掌权。因此，益州成为刘备集团眼中的一块大肥肉，而横跨京邑早已成为刘备开拓天下的既定计划。那么，本来富裕的蜀的，如何走到这种地步的呢？为了尽早与曹操北上争雄，刘备在益州确立了先军政治的方针，将国内的一切都投入到战争之中。然而，由于刘备对将士的赏赐太多丰厚。导致军用不足。为了解除蜀德的经济危机，刘备集团对益州市民进行了两轮劫掠。首先，刘备采纳刘巴的计策，发行所谓之百大钱。当时蜀德流行的蜀五铢大约二点五克，而之百大钱仅重十克，而面值却是蜀五铢的一百倍。较之蜀五铢
，直白五珠贬值了近三十倍。指百大钱发行后，蜀中百姓的财富瞬间蒸发了百分之九十六，而刘备的府库却瞬间充盈了起来。不久后，曹操平定益州的北方门户汉中，为了保障益州安全。刘备集团倾尽全力与曹操争夺汉中，因此，诸葛亮动员了整个蜀地的力量，最终帮助刘备将曹操势力驱逐至汉中。然而，曹操却事先迁走了汉中八万余户百姓，使刘备得其地，却不得其民。蜀地在汉中之战中的经济损失丝毫得不到弥补。汉中之战结束三年之后，也就是公元二百二十二年。刘备再次集中全益州之力，发动了讨伐吴国的战役。但在此战中，刘备被陆逊击败，收复荆州的计划也成为了泡影。刘备先用横征暴敛集中的益州的财富，又在汉中之战和东征之战中耗尽了这些财富。可以说，刘备先军政策的豪赌完全以失败而告终，益州经济几乎完全崩溃。就如诸葛亮在《出师表》中所说。此城危急存亡之秋也，蜀汉内部压力如此之大，那么魏国、吴国情况如何？同样，晋国将军王俊打到石头城，东吴孙好投降时也交出了准确的户籍数字。俊收其图籍，领州四，郡四十三，县三百一十三，户五十二万三千，里三万二千，兵二十三万，男女口二百三十万。从人口来看。吴国能控制的人口接近蜀国二点五倍，这也不难理解。蜀汉只剩下了益州一个州，东吴却有绝大多数扬州，大半个荆州和完整的胶州，无论人口、物产都远多于蜀汉。但是吴国有二十三万将士，管理三万两千，百姓的供养压力也不小，动员率大概是百分之十一，率低于二战时美国，低于蜀汉三分之一供养压力。而魏国的人口要多于蜀吴两国之和，因为他们占据着肥沃的中原、河北、关中，与蜀通济。民户九十四万三千四百二十三，口五百三十七万二千八百九十一人。《续汉书·郡国志》在灭蜀之后，魏国有五百三十七万人口，除去蜀汉的九十多万，原本魏国至少有四百四十万人口，而吴国和蜀国加一块。也只有三百三十万人口。可惜的是，魏国没有准确的官吏将士数字，但就同时与吴蜀开战兵力不落下风来看，推测魏国至少有四十万将士，动员帅也是百分之十左右。对比吴国没有明显降低，由此可见，蜀国由于人口最少，一个国家有最基本的管理将士需求，供养压力高于魏国、吴国三分之一左右，而吴国的二百三十万人口。以基本满足一个国家的最低需求，与人口更高的魏国相比，供养压力没有明显提升。但就当时时代来看，魏蜀吴三国在落后生产力下，一致达到了百分之十以上动员力，都是毫无疑问的古典军国主义国家，百姓供养压力都非常大。长久以来，百姓有个朴素观点：有了好官就能过好日子。但官员首先是服从于国家的。九十四万人口的蜀汉为什么有四万官吏，而二百三十万人口的吴国只有三万两千官吏？民与官其实是一个博弈状态，官吏享受更多粮食，满足蜀汉需要，但百姓也想少交填饱肚子。动员率越高，需要供养的人越多，百姓压力越大，就越难征收赋税。很简单的道理，一个五口之家收了两千斤粮食。他们一年口粮至少要一千五百斤，你收他四五百斤，他家人饿不着肚子，你派一两个小吏就能收一个村的粮。因为民不与官斗，但凡能填饱肚子，这片土地上的民众有着难以想象的温顺。但蜀国人口太少，一个国家南北上千里，十万两千将士多吗？一点都不多。但是在册缴纳赋税百姓只有九十四万。他们一家可能就要交一千斤粮食，满足蜀汉需求。可交了一千斤粮食，他们一家五口今年就要有人饿肚子，那百姓就会想不交或者少交，征收赋税的难度自然倍增。一两个小吏可能就要带着一群衙役强行来征收了。这就是蜀汉人口不到吴国一半，却有四万官吏的原因了。我们为什么佩服诸葛亮？
，因为他明知不可为而为之，鞠躬尽瘁，死而后已。让关羽是荆州，刘备拜夷陵后，本不应该能再成一国的蜀汉，有了六次北伐的高光，但蜀汉只有九十四万在册百姓，填饱肚子就养不起十万两千将士时，一个优秀的政治家是会先满足谁？所以当诸葛亮出其不意的一出祁山。因为马谡失街亭破产后，诸葛亮就没有了机会，蛇口吞象只有一搏，一搏失败，剩下的只是恶性循环。魏国越来越谨慎，司马懿越来越固守，诸葛亮就更需要打吃久战，打吃久战就需要更多粮草，九十四万在册，百姓负担就越来越大，这就需要更多官吏来催收，进而百姓压力更大。从诸葛亮二次北伐开始，到姜维九伐中原。在诸葛亮的高效励志下，人口过少的蜀汉就像一个高压锅，一直在靠着打激素不断进行不服和体能冲刺。先是消耗完体内能量，接着消耗脂肪，最后连蛋白质都快消耗不起的时候，民有菜色的蜀汉也就走到了历史的终点。但是诸葛亮错了吗？如果诸葛亮停止北伐，弱小的蜀汉又没了这口气，恐怕早就没了。所以，诸葛亮输给司马懿的是什么？是国力，是人口，是天下大事，是知天意。逆天难得无奈，而不是输给了司马懿本人。更残酷的真相是，哪怕诸葛亮本人也知道这种高压锅式的北伐不能持久下去，他也不得不一次次北伐，直至生命的终点。这就是现实的残酷。赤裸裸的国力差距下，一丁点的侥幸成果失去后，无论再崇高的理想。在高超的智慧也无法弥补，但就像与官吏博弈的百姓，还是希望来个好官一样。当这一代蜀人老去之后，后来者还是会不自觉喜欢上崇高理念的诸葛亮，因为这就是理想。现实有现实的残酷，理想有理想的璀璨。人活在现实中，又不甘只是现实的活着。